தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் கமல் டெக் வேர்ல்டு நான் உங்கள் அன்பு நண்பன் கமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் சிம்பிளையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம போடுற அடுத்தடுத்து வீடியோ ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு தெரிய வரும் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபிக்ஸ் ஆர்ட்டை யூஸ் பண்ணி எப்படி பேனர் டிசைன் பண்ணுறதுன்றது படிச்சு பார்க்க போகிறோம் ஃபிக்ஸ் ஆர்ட்டை கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க அதோடய இன்டர்ஃபேஸ் எப்படி தான் இருக்கும் கீழே இருக்கிற ப்ளஸ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கன்னா இதில் உங்கள் மொபைலில் இருக்கிற ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே காமிக்கும் அதில் மேலே ஃபஸ்ட்டு ஆல் ஃபோட்டோஸ் இருக்கும் நீங்கள் ஃப்ளெக்ஸ் பண்ண போகிற நீங்கள் ஃப்ளெக்ஸ் பேனர் பண்ண போகிற அந்த ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணி கீழே கட் அவுட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த கட் அவுட்ன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஃபோட்டோ இப்படி ரெட் மார்க்கில் காமிச்சிருக்கோம் அதில் அந்த ப்ரெஷ் டூலை ப்ரெஷ் டூல் யூஸ் பண்ணி ஏதாவது விட்டு போயிருந்தால் அதை ஜஸ்ட் ட்ரா பண்ணிங்கன்னா வரையும் அப்படி அதிகப்படியாக சேர்த்துருந்தால் அந்த எரேசர் டூலை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எரேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட்டு அதை மேலே கார்னர் ரைசர் கார்னரில் ஆரோ இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா த சேவ் ஆப்ஷன் கேட்கும் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு சேவ் பண்ணிங்கன்னா சேவ் டு கேலரியில் சேவ் பண்ணிக்கிங்க நீங்கள் பேனர் பண்ண போகிறத முன்னாடியே ஒரு திட்டம் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு நண்பர்களோட பிறந்த நாள் அப்படி இல்லைன்னா அவங்களோட கல்யாண நாள் அப்படி பேனர் பண்ணும்போது உங்கள் கூட யாராவது நண்பர்களோட ஃபோட்டோஸை சேர்க்க போகிறீங்களா அப்படி இல்லைன்னா உங்கள் நண்பனோட ஃபோட்டோ மட்டும் போட போகிறீங்களான்றதை முடிவு பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லையா ஏதோ சீனியர் ஆக்டர்ஸ் இல்லைனா மாடல்ஸ் ஏதாவது சேர்க்க போகிறீங்களோ அவங்க ஃபோட்டோவையும் முன்னாடியே கூகுளில் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த ஃபோட்டோவோட பேக்ரவுண்டு ஒரே மாதிரி இருந்தால் நமக்கு எரேஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இமேஜஸ்ஸாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் பேக்ட்ராப்பில் வேறு வேறு கலரில் இருந்தால் கூட இந்த ஆப் மூலயமா ஈஸியாகவே கட் ஆகுது ஸோ நம்ம அடுத்த ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணிட்டோம் இதை மாதிரி ஒரு மூணு ஃபோட்டோவை நான் செலக்ட் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் நீங்களும் நீங்கள் பேனர் பண்ண போகிற அந்த ஃபோட்டோஸ்க்குள்ளே கட் பண்ணி மூணு குட்டியை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம பேனர் டிசைன் அப்புறம் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ நமக்கு தேவையான முதல்ல இந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாத்தையும் சேவ் பண்ணி கேலரியில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெடி பண்ணி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த டுட்டோரியலில் பற்றின முழு வீடியோ ஏற்கனவே நம்ம ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் ஸோ அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோவை பார்த்து ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம ஒர்க் பண்ணுற அந்த ஒர்க் ஸ்பேஸு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளாரிட்டியாகவும் ரொம்ப குட் கண்டிஷனாகவும் இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் நான் இதோட மூணாவது ஃபோட்டோவை பேக் ட்ராப்பாக ட்ரா பண்ணிட்டேன் ஸோ அதில் போய்ட்டு கட் அவுட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆட் போட்டோ ப்ளஸ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா மேலே ஃபோட்டோஸ் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான ஃபோட்டோஸை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கீழே இருக்குது இப்போ வந்துச்சு இல்லைங்களா அது மாதிரி ஆப்ஷன் வரும் அதில் கீழே கட் அவுட் இப்போ எதுக்கு த்ரீ டைம் செய்கிறேன்னா நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணுன்ற அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் ஸோ நம்ம அடுத்துட்டு நம்ம வேறு ஒரு ஃபோட்டோவும் இது கூட ஆட் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம ஆக்டர் ஃபோட்டோவோ இல்லை நான் வந்து தலை தோனியோட ஃபோட்டோவை ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் பேக் ட்ராப்லேயும் எல்லோவாக தான் இருக்குது ஷர்ட்டும் எல்லோவாக தான் இருக்குது இது ஒரு டிஜிட்டல் ஆர்ட் பெயிண்டிங்கோட ஃபோட்டோ நான் டவுன்லோட் பண்ணது தான் நான் ஆட் பண்ணலை ஸோ இந்த ஃபோட்டோவை ஜஸ்ட்டு ட்ராப் பண்ணிட்டேன் ஆட் பண்ணி அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே கட் பண்ணிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைட் கார்னரில் மொத்த ஏரியாவும் கட் பண்ணிச்சு லெஃப்ட் சைட் கார்னரில் அவங்களுக்கு அந்த ஷோல்டரை மட்டும் விட்டு போச்சு ஸோ நம்ம அந்த ஷோல்டரை ஆட் பண்ணுறதுக்கு இந்த அதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த டூல்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் ப்ரெஷ் டூலு எரேசர் டூலு ஐகான் டூல் மூணு டூல் இருக்குது நீங்கள் ப்ரெஷ் டூலை செலக்ட் பண்ணி ஜஸ்ட் அந்த ஏரியாவை நீங்கள் எந்த ஏரியா டச் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஏரியாவை டச் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஆட் ஆகிடும் உங்களுக்கு தேவை இல்லைன்னு முடிவு பண்ணுற பகுதியை எரேசர் டூல் வச்சு ஜஸ்ட் எரேஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஐகானை ஐகான் வந்து ட்ரா பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த ஐகான் ட்ரா பண்ணி நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா உங்களோட நீங்கள் எப்படி ஃபோட்டோவை கட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த ரேஞ்சு காமிக்கும்
ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா கீழே லாஸ்ட்டில் கலர் பேக்ரவுண்ட் இருக்கும் அந்த கலர் பேக்ரவுண்டை சூஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே க ஸ்க்ராப் ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஸ்க்ராப் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அதில் ஸ்க்ராப் இருக்கும் அதை சூஸ் பண்ணுங்கள் அது சிக்ஸ்டீன் இஸ்ட்டு நைன்ற அந்த ரேடியஸை சூஸ் பண்ணுங்கள் அந்த ரேடியஸை சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் நம்ம ஆட் ஃபோட்டோ அதாவது நம்ம பார்டர் ஆட் பண்ணணுனாலும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்டரை நான் சூஸ் பண்ணுறேன் அவுட் லைன் எப்படி இருக்கணும் எவ்வளோ லுக் இருக்கணும் அவுட் லைனோட கலரு விட்னஸ் எவ்வளோ இருக்கணும்னு நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒர்க் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஸோ அவுட் லைனை இப்போ நான் பார்த்திக்கி பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் கொஞ்சம் ஜூஸ் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போது நம்ம அவுட் லைனை சூஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதில் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட் ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம ஆட் ஃபோட்டோஸ்னு இருக்குது பாருங்கள் அதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் நாம் ஏற்கனவே ஒர்க் பண்ணோம் இல்லைங்களா அந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே இந்த ஃபோட்டோஸோட கேலரியில் காமிக்கும் உங்களுக்கு எந்த ஃபோட்டோஸை ஃபஸ்ட் வைக்கணும் ட்ரா பண்ணுன்றதை பார்த்துக்குங்க ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணிட்டு லேயரை லைட்டாக ட்ராக் பண்ணாலிங்களா போதும் நீங்கள் எந்த சைஸுக்கு ட்ரா பண்ணாலும் உங்களுக்கு தேவையான சைஸுக்கு அந்த ஃபோட்டோவை ட்ரா பண்ணி எந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிமோ முன்னாடியே முடிவு பண்ணி அதை வச்சுக்கோங்க அந்த இடத்துல ட்ரா பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம குழந்தைக்கு பிறந்த நாள்ன்ற மாதிரி என்னோடய பையனுக்கு செகண்ட் நவம்பர் பர்த்டே ஸோ பையனுக்கு பர்த்டே விஷ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ரொம்ப அதிகமாக பண்ணல ஸோ இதுக்கே ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லணும்னு இதை ஜஸ்ட் பண்ணிடுறா சிக்ஸ் ஆர் ஃபைவ் மினிட்ஸில் நீங்கள் ஈஸியாக ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் இதை நீங்கள் பண்ணிங்கனாலே ஈஸியாக நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி என் பையனோட ஃபோட்டோவை நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த ஃபோட்டோவை நான் கட் பண்ணிவிட்டு எந்த இடத்துல ட்ரா பண்ணணும் நினைக்கிறோம் அந்த இடத்துல ட்ரா பண்ணிடுறேன் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்வம் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணுறது இந்த இதை இதற்கான முழு வீடியோ ஏற்கனவே நம்ம நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா ஸோ தெளிவாக உங்களுக்கு எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லாமல் நீங்களே தெளிவாக ஒர்க் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே பார்க்குறதுக்கு நல்லாவே இருக்குது ஸோ நம்ம செலக்ட் பண்ண ஃபோட்டோவுக்கு அவுட் லைன் பார்டர் கொடுக்கலாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் அந்த ஃபோட்டோவை கிளிக் பண்ணிட்டு கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா பார்டர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பார்டரோட விட்னஸ்ஸு சைஸு எல்லாமே சை சைஸ் எல்லாமே கேட்கும் ஸோ நீங்கள் அதை செல செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கட்டத்துக்குள்ளே ஃபோட்டோ வைக்கிறது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளுங்க அதில் ஷேப் இருக்கும் அந்த ஷேப்பை சூஸ் பண்ணுங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அந்த ஃபோட்டோவை எவ்வளோ ஷேப் வேணுமோ எதில் ஹார்ட்டில் வைக்க போகிறீங்களா இல்லை ரவுண்டில் சர்க்கிளில் வைக்க போகிறீங்களா இல்லை ஸ்கொயரில் வைக்க போகிறீங்களா அப்படின்னு அதில் கேட்கும் ஸோ நீங்கள் நான் இப்போதைக்கு ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிளில் வைக்கிறேன் ஸோ நம்ம எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ வச்சுட்டு நம்ம பார்டர் அவுட் லைன்லாம் கொடுக்கணுன்னாங்க கொடுத்துட்டு நீங்கள் எந்த இடத்துல ஃபோட்டோவை ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த இடத்துல ஃபோட்டோவை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் ஸோ நம்ம ஒர்க் பண்ண அந்த மூணு ஃபோட்டோவையுமே இது கூடவே இந்த இமேஜ் கூடவே ஆட் பண்ணிடலாம் அடுத்த ஒன்றுமே இல்லை ஆட் ஃபோட்டோஸில் போங்க மறுபடியும் உங்கள் கேலரியை காமிக்கும் ஸோ அந்த கேலரியிலிருந்து நீங்கள் எந்த ஃபோட்டோ வைக்க போகிறீங்களோ அந்த ஃபோட்டோவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க நாம் ஒர்க் பண்ண அந்த மூணு ஃபோட்டோவையும் நான் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப சிம்பிளுங்க இதில் நம்ம ஃபிக்ஸ் ஆர்ட்டில் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாகவும் ரொம்ப கிளாரிட்டியாகவும் இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் இதுக்கு பார்டர் டிசைனு நீங்கள் பார்டர் டிசைன் பண்ணுறது பேக் ட்ராப் லைட் கலரில் இருந்தால் நீங்கள் முன்னாடி ரொம்ப டார்க் கலரில் பண்ணுங்கள் பேக் ட்ராப் டார்க்காக இருந்தால் ஃப்ரண்ட்டில் லைட்டாக பண்ணுங்கள் இது ஒரு டிப்ஸுங்க நான் பேக் ட்ராப் வந்து லைட் ப்ளூ சி ப்ளூ வச்சுருக்கேன் ஸோ அதுக்கு பார்டர் எல்லோ கொடுத்துருந்தால் கூட நல்லா இருந்திருக்கும் க்ரீன் ஆர் ரெட் கொடுத்துருந்தால் கூட ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும் இப்போ நம்ம ஃபோட்டோவை சூஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இன்னொரு ஃபோட்டோவை கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை ஆட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம தேவையான தரில் அதை நகர்த்தி வச்சுட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட்டாக அந்த ஃபோட்டோவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எந்த ஏரியாவில் ஃபிட் பண்ண போகிறீங்கன்றது முதற் கொண்டு காமிக்குங்க ஸோ ஃபோட்டோவை நம்ம இன்னொரு ஃபோட்டோவாக ஆட் பண்ணிடலாம் ஓகே இந்த ஃபோட்டோ ஆட் பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட் அதை ட்ரா பண்ணுங்கள் ட்ரா பண்ணி உங்களுக்கு லெவலுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை ஜூம் இன் ஜ
ஒவ்வொரு ஃபோட்டோவும் நல்லா பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் லுக்காகவே இருக்குது பார்த்திங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு பேனரோட அட்ராக்டிவ் வந்துடுச்சு பேக்ட்ராப்பில் எப்படி பேனர் டிசைன் பண்ணுறது அதாவது ஓனர் நீங்களே டிசைன் பண்ணுறது எப்படின்னு நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் நீங்கள் பேக்ட்ராப்பில் அந்த பேனருக்கான இமேஜ் எல்லாமே இன்றைக்கி டிசைன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா மொபைலில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் இப்போ பார்க்குறதுக்கு நம்ம வெறும் ப்ளூ கலராக இருக்குது பட் பேக்ட்ராப்பில் பேக்ரவுண்ட் டிசைன் எப்படி பண்ணுறதுன்ற வீடியோ நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் அந்த வீடியோவை பாருங்கள் ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் ஸோ பண்ணியாச்சு நம்ம இது இந்த இப்போது நம்ம ஃபோட்டோ பண்ணிட்டோம் ஸோ நம்ம அடுத்து லெட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபிக்சல் லேப் இந்த ஃபிக்சல் லேப்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே டுட்டோரியல் போட்டிருக்கோம் ஸோ ஃபிக்சல் லேப்பை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதோட ரேடியஸை நம்ம சிக்ஸ்டீன் இஸ்ட் நைன்ற ரேடியஸில் செலக்ட் பண்ணிட்டால் நம்ம ஏற்கனவே ஒர்க் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ஃபோட்டோவை எடுத்துக்கலாம் அதோட ரேடியஸ் சிக்ஸ்டீன் இஸ்ட் நைன்ற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதை ஜஸ்ட் வச்சு கிளிக் பண்ணி ட்ராப் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஏரியாவுக்கு அந்த சிக்ஸ்டீன் இஸ்ட் நைன்ற ரேடியஸ் அனுக்கு ரேடியஸுக்கான ஏரியா நமக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபோட்டோவை ட்ராப் பண்ணுங்கள் ஓகே ஓகே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப லூக்காகவே இருக்குது ஸோ ஃபிக்ஸல் லேப் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் ஆர்ட்டில் நீங்கள் ரைட் பண்ண மாட்டீங்களான்னா ஃபிக்ஸ் ஆர்ட்டில் ரைட் பண்ணுறத விட ஃபிக்ஸல் லேபில் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதுலேருந்து நீங்கள் இதில் ஜஸ்ட்டு சேவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோவை எடுத்து இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் ஆர்ட்லேயே ட்ரை பண்ணுங்கன்னா ஸோ தாராளமாக ட்ரை பண்ணலாம் ஒன்றும் இல்லை இதில் எப்படி நம்ம எழுதணுமோ அதை மாதிரி தான் அதில் அந்த அளவுக்கு இது சரியான டிசைன்ஸ் அதில் கொடுக்கல எல்லாமே பெய்டாக இருக்குது ஸோ இது ஃபிக்ஸல் லேப் வந்து ஃப்ரீலேயே நமக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது ஃபேண்ட்டுக்கு மேலே ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்காக தான் நான் இதை சூஸ் பண்ணேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நவம்பர் டூ ஸோ நம்ம ரைட் பண்ணிட்டோம் நவம்பர் டூ உள்ள பர்த்டே இருக்கிற மாதிரி ரைட் பண்ணியிருக்கோம் ஹாப்பி பர்த்டே இது ஸ்டிக்கர் ஆட் பண்ணலாம் நம்ம இதில் ஸ்டிக்கர்ஸ் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் ஆட்லேயே ஸ்டிக்கர்ஸ்னு இருக்கும் ஸ்டிக்கர்ஸ் அந்த ஹாப்பி பர்த்டேன்றது ரைட்டிங் லெட்டரில் ஸ்டிக்கர் தான் ஸோ அந்த ஸ்டிக்கர்ஸை எவ்வளோ வேணும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி வெட்டிங்க்கு இல்லை பர்த்டேவுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஸ்டிக்கர்ஸ் கூட நீங்கள் அதெல்லாம் ஃப்ரீ தான் அதில் ஸ்டிக்கர்ஸ் இருக்கும் அந்த ஸ்டிக்கர்ஸை டவுன்லோட் பண்ணி ஜஸ்ட்டு ஃபேஸ் பண்ணிட்டிங்கனால ஃபேஸ்ட் ஆகிடும் நவம்பர் ரெண்டில் டை பண்ணியாச்சு ஸோ இதில் நம்ம இந்த ஃபிக்சல் லேபில் எப்படி ரைட் பண்ணுறதுன்றதுக்கு முழு வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஃபிக்சல் லேபை பார்க்காத நண்பர்கள் இதையும் கொஞ்சம் ஃபிக்சல் லேப்பையும் பார்த்துக்கங்க ஏன்னா அதுவும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் ஸோ எல்லாமே நம்ம ஃபேஸ்புக்கில் தான் இருக்கும் ஸோ ஃபேஸ்புக் போஸ்ட்லாம் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபிக்சல் லேப்பும் ஃபிக்ஸ் ஆட்டும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் நண்பர்களே ஸோ நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம ரைட் பண்ண அந்த லெட்டர் போல்ட் ஆகிறதுக்காக போல்டுன்ற ஆப்ஷன் கீழே அந்த ஸ்க்ரோல் பண்ணி போனீங்கன்னா அதோட அவுட்லுக்குக்காக அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா இன்னர் ஷேடோ அவுட்டர் ஷேடோ ஸ்டோக் எவ்வளோ கொடுக்குறது நம்ம இந்த பிறந்த நாளில் ரைட் பண்ணிட்டோம் ஸோ ரைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஸ்டோக்கு இல்லைன்னா க்ரீடியன்ட் கலர்ஸ் கொடுக்குறது க்ரீடியன்ட் கலர் ஆல்ரெடி க்ரீடியன்ட் கலர் அதிலே கொடுத்துருக்காங்க அந்த கலரே தான் இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுறேன் யூஸ் பண்ணி ரைட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் க்ரீடியன்ட் கலர் தான் அதில் யூஸ் பண்ண க்ரீடியன்ட் கலர் தான் ஸோ நவம்பர் ரெண்டில் பிறந்த நாள் காணும் அன்பு செல்வம் சச்சின் அப்படின்ட்டு ஜஸ்ட் ரைட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் டைப் பண்ணணும் அப்படி எதுக்காக நான் தனித்தனியாக டைப் பண்ணுறேன்னா ஒவ்வொரு லெட்டரும் மாடிஃபை பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் மொத்தமாக டைப் பண்ணிங்கன்னா ஸோ நீங்கள் எந்த லெட்டர்ஸை ட எந்த ஆப்ஷனில் சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அது மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜூன் நவம்பர் ரெண்டில்ன்றத கொஞ்சம் ஹைலைட்டாக காமிச்சிருக்கோம் பிறந்த நாள்ன்றத ரொம்ப பெருசாக கொஞ்சம் பெருசாக காமிச்சிருக்கோம் ஸோ காணும்ன்றத ரொம்ப ஸ்மால் சைஸ் ஆகிடும் ஜஸ்ட் ட்ரா பண்ணிங்கன்னா காணும் வச்சாச்சு ஸோ அடுத்து நம்ம லெட்டர்ஸை மேலே அந்த லெட்டர்ஸ்க்காக தனியாக கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் பண்ண ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள் ஓகே கொடுங்க மறுபடி லெட்டர்ஸோட அந்த டைப்பை மாற்றுறதுக்கு வேரியேஷன்ஸ் மாற்றுறதுக்கு
இப்போ வாழ்த்துக்கள் சச்சின் வாழ்த்துக்கள் அப்படி போட்டாச்சு ஸோ பேனர் டிசைன் சிம்பிள் பேனர் டிசைன் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் சிம்பிளான பேனர் டிசைனை ஈஸியாக ரெடி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ